Nella recente puntata che abbiamo girato abbiamo visto insieme come andare a stampare le nostre foto su carta fine art o comunque su supporto cartaceo. Se però volessimo usare le nostre foto per arredare la casa e eh, metterle magari su dei supporti più resistenti, già pronti all'uso per essere appesi, eh, magari per gonfiare il nostro ego su dei supporti particolari con finiture metalliche o cose di questo tipo, quello che ci serve è il fotoquadro. Vi ricordate la volta scorsa quando Paolo raccontava quell'aspetto legato alle proprietà chimiche, alle fibre naturali della carta e a questo tipo di concetti? Dimenticate tutto. Oggi vedremo supporti in alluminio, tela, metacrilato disponibili come sempre sul sito di Sal Digital che anche in questo caso ci sta dando l'opportunità di provare alcuni di questi supporti per voi. Se vi ricordate, dalla puntata precedente abbiamo visto che ogni tipo di supporto ha la sua foto ideale. Questo perché il materiale e le sue caratteristiche esaltano o smorzano alcuni aspetti della foto, ad esempio i colori, la nitidezza o il contrasto. Andiamo a vedere quindi eh, e a scegliere tre foto che abbiano tre particolari caratteristiche e ciascuna la andremo a stampare su tre materiali diversi in un formato abbastanza piccolo, in modo da poter veramente andare ad analizzare le comparative e le singole differenze. Dunque, la prima è una foto scattata per le strade di New York eh, durante la Blue Hour e si può vedere che è ricca di dettagli, eh, un sacco di contrasto e un contesto decisamente urbano, per cui sono curioso di vedere come si comporterà sul supporto di alluminio e anche sugli altri due. La seconda è uno scatto invece molto astratto di un dettaglio di un, dell'Antelope Canyon, quindi con sfumature molto molto eh, gradevoli, e, però con una gamma dinamica molto molto eh, spinta. Eh, e la terza invece è questo splendido scatto di Paolo eh, realizzato a Cuba eh, con questo cielo bianco molto molto presente e acceso e questi due colori giallo e blu veramente molto vividi e intensi. Vediamo anche qui come si comportano i tre materiali. Il primo materiale che andremo a guardare è proprio l'alluminio, in particolare con questa rifinitura eh, cosiddetta Butter Finish di cui nella scheda eh, presente sul sito di Sal viene esaltata la brillantezza nei punti luce e questo stile raffinato ed esclusivo. Il secondo materiale invece è uno dei più diffusi, sicuramente più abbordabili anche dal punto di vista dei costi, e cioè la stampa in tela. In particolare qui viene evidenziato che c'è anche una cornice in legno naturale. Il terzo tipo di supporto invece è questo metacrilato che proveremo, eh, che sembra essere eh, non così promettente come gli altri ma eh, ci incuriosisce proprio per la grande profondità dell'immagine eh, promessa in questa scheda descrittiva. Come prima cosa importantissima andiamo ancora una volta a scaricare dal sito di Sal Digital i profili ICC di questi tre supporti che abbiamo scelto. Bene, dopo aver scaricato il software SAL dal sito, che vi ricordo essere compatibile sia per Mac che per Windows, quello che ci troveremo davanti eh, è questa schermata di selezione dei prodotti. Clicchiamo su fotoquadri e eh, ci troveremo davanti ad una schermata con una serie di supporti. Andiamo su alluminio, di Bond, e eh, qui possiamo vedere che c'è una serie di opzioni sia di dimensione che anche di tipologia di fissaggio, eh, ad esempio c'è standard, c'è eh, pannello in alluminio o distanziali. È possibile tra l'altro anche non eh, selezionare alcun fissaggio e quindi in questo caso c'è un calo del prezzo di stampa. Possiamo inoltre scegliere l'orientamento verticale o orizzontale della nostra immagine e decidere di creare anche una cornice con effetto chiaro o con effetto scuro. A questo punto creiamo il nostro ordine, quindi rivediamo velocemente, trasciniamo l'immagine, eh, riempiamo completamente l'area, abbiamo l'indicatore della qualità verde, quindi eh, vuol dire che la risoluzione è sufficientemente buona per questa immagine, scegliamo un tipo di fissaggio e procediamo così quindi per tutte e nove le eh, stampe che dobbiamo ordinare, nel formato in questo caso 30x45. Benissimo, a questo punto abbiamo completato la procedura, 
e abbiamo ordinato le nostre stampe. Vediamo a questo punto eh, se il postino è già qui fuori e eh, andiamo a vedere insieme i risultati. Anche in questo caso devo dire che il packaging dei singoli fotoquadri è veramente molto ben fatto. Abbiamo in particolare un cartone eh, rigido eh, verso cui è eh, rivolta la parte con l'immagine del nostro fotoquadro Dopodiché abbiamo che eh, c'è il tutto avvolto da una pellicola di plastica eh, molto aderente, trasparente e eh, tra il fotoquadro e il cartone c'è un, eh, un, un ulteriore foglio di plastica di quelli, di quelli morbidi diciamo, che attenuano gli urti. Eh, quindi non si può veramente dire nulla, è tutto assolutamente perfetto. Questo ad esempio è un altro invece di materiale eh, di tela, dove tra l'altro si vede che ci sono i supporti di legno dietro, eh, anche in questo caso stesso tipo di imballo, davvero molto solido e a prova di urti. Ecco, una cosa importante, come è impostato qua il setup a livello di luce che state guardando dal vostro punto di vista? Praticamente abbiamo una luce unica che arriva qui e che simula un pochino quindi dall'alto verso il basso circa a 40 gradi 45 in modo tale da non introdurre dei riflessi rispetto al punto di vista della fotocamera da cui state osservando il filmato e da cui è ripreso il filmato quindi simula abbastanza bene quello che può essere una situazione dove si mette una illuminazione orientata in modo corretto verso il fotoquadro da sinistra quindi abbiamo stampa in alluminio in metacrilato e tela si può vedere una grandissima differenza nel eh, contrasto che riesce a trasmettere ciascuno dei materiali per esempio qui a sinistra abbiamo un, nonostante l'immagine sia sparatissima cioè una gamma dinamica molto molto ampia abbiamo dei bianchi proprio veramente bianchi e eh, addirittura bruciati eh, e degli scuri eh, molto vicini alla parte di sinistra dell'istogramma e abbiamo che in effetti, ad esempio, nella parte eh, qui in basso, eh, la maggior parte delle sfumature si sono perse, ad esempio, in questo punto qui. È un po' la particolarità di questo primo materiale, e cioè l'alluminio. Infatti, nei punti dove abbiamo dei, eh, delle zone, eh, chiamiamole bruciate, cioè molto molto vicine alla parte estrema eh, di destra dell'istogramma, e quindi sono praticamente bianche, abbiamo proprio che si vede non il bianco ma il colore del materiale che è proprio veramente il classico grigio alluminio. Al tatto anche ha una zigrinatura eh, proprio tipica, un po' ruvida e in questo caso la particolarità è che a seconda del punto di vista da cui si guarda il fotoquadro si possono notare eh, appunto degli effetti eh, un po' metallici o metallizzati. Su questo genere di fotografia abbiamo invece un comportamento del tutto differente della tela che devo dire è eh, dal punto di vista della resa <coughs> delle sfumature e eh, diciamo anche a livello di tatto ha una texture, un pa, una, proprio una sorta di grana tipica del, di, stamp, di queste stampe in tela eh, e la resa cromatica è molto fedele all'originale. Quella che sicuramente rende veramente di più dal vivo e probabilmente si riesce a capire anche dalla fotocamera e dal filmato che state guardando è senza ombra di dubbio su questo tipo di scatto il metacrilato che è veramente spettacolare. I colori sono accesissimi, i contrasti e la nitidezza dello scatto sono veramente impressionanti, cioè ci sono dei punti veramente notevoli ed è proprio come se questa sorta di pseudo trasparenza che da vedere sembra come plexiglass però ed è veramente molto brillante e molto molto bella ed impatto da vedere questo materiale riflette tantissimo se, se provate a vedere bene adesso ad esempio stiamo provando a mettere c'è Federico che ci sta aiutando per le riprese che si è messo davanti e dovreste teoricamente vedere la sua mano questo invece è molto opaco alla vista per cui riflette molto meno e la tela come si può notare è un materiale eh, che come dire, risolve tanti problemi di riflessione, lavora bene dal punto di vista cromatico e di definizione anche se chiaramente per una questione legata al materiale la nitidezza è molto più limitata eh, rispetto a quella invece percepibile da, eh, da questo tipo di materiale che è il metacrilato. Devo dire su questo tipo di stampa il nostro preferito sicuramente. Con questo genere di situazione quindi dobbiamo sicuramente una presenza molto più importante di tonalità scure 
e soprattutto stiamo fotografando un soggetto che è eh, completamente artificiale, cioè costruito dall'uomo, l'alluminio ha un fascino sicuramente diverso da quello che invece ha dal nostro giudizio e assolutamente soggettivo punto di vista eh, quando utilizzato per scene di natura. In questo caso ad esempio il fatto che ci siano dei riflessi metallici o comunque con un effetto metallizzato su le parti eh, di questi grattacieli, sulle linee di questi grattacieli o su eh, le parti più luminose eh, delle luci della strada e dei taxi sicuramente ha un certo affascino, devo dire su questo materiale eh, rende molto bene questo scatto. Molto bello anche il secondo materiale, quindi il metacrilato. La tela devo dire che eh, ha un contrasto, una pill veramente notevole. Il metacrilato ancora una volta però dal vivo è veramente molto bello. Devo dire secondo me, a me personalmente il preferito in questo caso dei tre. Ecco una cosa da dire sul packaging del metacrilato è che una volta tirato fuori, eh, tirato fuori il fotoquadro abbiamo una pellicola che è sopra che va rimossa. Ok, l'ultima eh, stampa che abbiamo provato nei tre supporti è questo scatto di grandangolare di un eh, paesaggio cubano eh, dove appunto ci sono questi colori semplici, in realtà cioè gialli, blu e grande presenza di bianchi e come possiamo vedere in questo genere di scatto eh, abbiamo dal, dal mio punto di vista sicuramente un materiale non molto adatto e cioè l'alluminio che ancora una volta è questo di sinistra. Lavora molto bene la tela che ha un ottimo contrasto, un'ottima resa dei colori e della saturazione, eh, ma an anche in questo terzo caso vince nettamente per il mio giudizio, per la mia valutazione, il metacrilato. Guardate anche i colori come sono veramente saturi, i bianchi sono belli sparati come nella foto originale che abbiamo inviato sul computer ed è veramente un piacere guardare da vicino questo scatto, veramente molto molto bello questo materiale. Questo materiale riflette tantissimo, come vedete adesso dovreste vedere il riflesso della lampada con cui stiamo illuminando questo piccolo set e chiaramente essendo così lucente e lucido le ditate, insomma eh, bisogna starci un po' attenti, però anche è anche vero che una volta fissato il fotoquadro non è che si passa del tempo a dare delle ditate per divertirsi, no? Quindi, detto questo, vediamo anche la lucentezza e la riflettività di questi altri materiali, facendo lo stesso esperimento molto semplice. E resiste a qualsiasi sorgente luminosa e questo è anche positivo. Mentre con l'alluminio, come abbiamo già visto anche nelle precedenti stampe, dove ci sono aree bianche, eh, l'effetto è che non c'è quasi inchiostro, per cui si vede proprio il grigio e riflette veramente un sacco. Vedete che è proprio una sorta di... Eh, di, di, di riflesso probabilmente metallico, però anche in questo caso a me personalmente non convince tanto, cioè di, di questi scenari l'unico che mi ha veramente convinto era quello cittadino urbano. Ecco, vediamo da vicino alcuni dettagli di questo materiale che è il metacrilato, veramente notevole dal punto di vista della resa, eh, della resa dei dettagli. Sì, ma abbiamo capito che ti piace il metacrilato. No, ma adesso lo faccio anche con gli altri, lo so per far vedere un po' più. Qui invece abbiamo l'alluminio che come si può vedere ha una nitidezza comunque discreta, cioè buona nitidezza, però chiaramente il tipo di supporto, vedete come diventa grigio appena lo ruoto. Ecco, e infine abbiamo la tela, come vedete c'è proprio questa sorta di grana, di, 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 come si può dire. del resto è la tela, ha questo, questa superficie ruvida, dove però la nitidezza sicuramente è buona, il contrasto è molto bello e riflette poco la luce. Ecco, una particolarità del metacrilato, è, come vedete, è che l'immagine praticamente è come se fosse ehm, dentro al, a questo materiale, cioè la stampa continua dentro al, a questo materiale, che è veramente molto figo da vedere. 
Il supporto standard sono due placche come queste che andranno attaccate proprio fisicamente al, al fotoquadro e eh, quindi fissate con dei normali chiodi a gancio eh, al muro. Mentre quest'altro è un, il supporto intermedio che è quello di alluminio che viene proprio eh, già eh, incluso e eh, consegnato fissato al nostro fotoquadro quindi in modo un po' più stabile. Quindi abbiamo visto una comparativa veramente molto eh, interessante di tre stampe di tipo diverso su tre materiali differenti. Ma quindi qual è il risultato di questa comparativa? Possiamo sicuramente dire che la qualità dei fotoquadri è ottima. Tutti e tre i materiali testati hanno delle specifiche caratteristiche che ne esaltano la qualità eh, su alcune particolari tipologie di foto. Ad esempio abbiamo visto che l'alluminio rende molto bene su contesti urbani, dove eh, abbiamo delle linee e comunque dove una logica di effetto metallizzato si presta meglio. Rende dal nostro punto di vista meno bene invece quando applicato a situazioni dove ci sono panorami o natura o situazioni di questo genere. Non ci ha convinto. Eh, per quanto riguarda invece il supporto tela, è sicuramente veramente il più eh, abbordabile dal punto di vista economico ma anche sicuramente il più eh, adattabile alle differenti tipologie di scatti cioè su tutte e tre queste differenti situazioni di immagini eh, ha reso bene eh, e si difende veramente anche dal punto di vista di nitidezza di contrasto e di qualità dell'immagine egregiamente il metacrilato invece è il materiale che ci ha veramente stupito eh, per la sua capacità di riuscire ad accendere, a rendere viva, accesa, contrastata e super nitida la nostra foto. Però uno degli aspetti che l'altra volta eh, nel precedente video abbiamo deciso di eh, valutare era l'affidabilità dei colori e della resa cromatica delle stampe se confrontata con la foto che avevamo sviluppato su Lightroom e quindi inviato in stampa. Anche in questo caso abbiamo seguito il processo di soft proofing, quindi abbiamo utilizzato eh, i profili ICC scaricati dal sito internet, applicati per eh, valutare la resa in anteprima dei, eh, dei colori e di come sarebbe stata la stampa una volta arrivato il eh, fotoquadro, e devo dire che anche in questo caso abbiamo visto un'ottima eh, fedeltà, cioè i profili ICC effettivamente ci hanno permesso di anticipare un po' quello che è, è stata, avendo le viste posteriori, la resa e l'affidabilità cromatica del fotoquadro rispetto alla stampa originale. In particolare però sia metacrilato che tela ci hanno convinto di più, cioè dei tre profili ICC testati, quello probabilmente su cui si potrebbe migliorare un po' è quello relativo all'alluminio, che a nostro giudizio non rende sufficientemente bene l'appiattimento dei contrasti che si ha una volta ricevuta la stampa. Quindi, qualora stampaste in questo formato particolare di fotoquadro, aspettatevi, se state utilizzando l'attuale profilo ICC, una, eh, una stampa con meno contrasto e i neri tenderanno a essere più, più grigi, quindi meno eh, con un punto di nero un po' più debole rispetto a quello che invece si vede a monitor. Ecco, ci teniamo anche a far vedere una cosa, un aspetto che forse non è così importante ma che sicuramente è da tenere in conto soprattutto se si è un po' sbadati per esempio come sottoscritto. Infatti questo qua è il fotoquadro su alluminio del, con la fotografia del Canyon, il cui effetto è molto bello, è venuto molto bene eccetera, però come potete notare è bastato che questo supporto sfregasse contro un altro oggetto che è venuto via piuttosto facilmente eh, l'inchiostro, quindi diciamo si è, questo, si è creato questo graffio. Quindi attenzione perché questi supporti sono molto belli, però eh, come spesso succede per le cose belle sono anche delicate, quindi una volta che vi è arrivato a casa maneggiatelo con cura, appendetelo al muro e state attenti che non, non, non venga graffiato da chiavi o oggetti metallici o altri, eh, o altri oggetti. Questo invece è un fotoquadro con la stessa foto ma in tela. E questo qua è un supporto costruito in modo sicuramente molto solido, infatti si vede che il legno è ben montato, è ben graffettato, quindi sicuramente resiste nel tempo, al contrario di altri supporti che abbiamo provato con altri distributori. L'unica cosa è che anche qua attenzione alla, a come si maneggiano le cose, come si conservano, perché qua ad esempio abbiamo appoggiato sopra 
un, un oggetto e la tela si è lievemente piegata, però è probabile che nel tempo si sistemi da sola perché non, non c'è in realtà un danno reale. Ed eccoci col metacrilato, qua è la foto sempre del Canyon, probabilmente questo è il formato che ci dà la maggiore soddisfazione. Eh, occhio alle ditate perché niente di grave si possono togliere con un panno però eh, è un materiale che si presta alle ditate e guardate come eh, queste sfumature eh, del giallo eccetera creano col metacrilato un effetto plastico non so come dire molto piacevole e fa veramente risaltare i contrasti tra le zone scure e le zone chiare quindi veramente un, probabilmente il formato più interessante per questo tipo di fotografia quello che infatti abbiamo deciso di fare a questo punto è di stampare un'altra foto diversa da queste in un formato più grande eh, proprio in metacrilato bene ecco qua che è arrivato il nostro quadro in metacrilato è un 75x50 quindi un formato che comincia a essere generoso lo spessore di circa mezzo centimetro e ha un bel peso Qua, come potete vedere, c'è il supporto in alluminio per appenderlo agevolmente. E qual è la nostra impressione? La nostra impressione è quella di una stampa che è venuta molto bene, di qualità molto alta, con questo effetto glossy, diciamo così, dato dal metacrilato, per cui abbiamo scelto un tipo di fotografia che cercasse di sfruttare questo tipo di effetto. In che modo? Cercando una foto che abbia delle zone che per luce, per illuminazione, vengano fuori. No? E quindi qui abbiamo questa, queste aree scure di, di roccia, ma abbiamo anche ehm, delle aree chiare ehm, illuminate dal sole che filtrava attraverso le nubi. Questo è un esempio di foto che probabilmente in questo tipo di, con questo tipo di materiale, che ha questo tipo di resa, può dare eh, dei bei risultati. Quindi eh, la stampa è piuttosto nitida, ovviamente in rapporto alla profondità di campo e al diaframma usato. Quindi il parere finale è quello di grande soddisfazione perché questo tipo di eh, stampa, di formato, di materiale eh, ci regalano un oggetto di sicuro valore, bello da, da avere in casa, che valorizza le nostre foto, in particolare certi tipi di foto e appeso al muro fa sicuramente la sua bella figura.